നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമിനുമില്ലേ കമ്പിട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ പലർക്കും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും പലർക്കും വളരെ അവ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ അതൊരു പൈസയാണെന്ന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടുള്ള വശമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള വശമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടുമ്പോഴാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ ആവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് തട്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിനെന്നും ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ടൈൻ ടെക്നോളജി എന്താണ് മൈനിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വരും അപ്പം നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിനിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു പൈസയാണ് അല്ലേ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നാണ് എന്നെ അറിയപ്പെടുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് വിർച്വൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പേര് കേട്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട അതിനെ ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒന്നും നോക്കാം അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഒന്നും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനില്ല വിർച്വൽ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈസ പോലെ കൈപ്പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് അതായത് ആ കറൻസി ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് എൻക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയാം പൈസയുടെ ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റർ സംവിധാനമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തൻ്റെ കയ്യിൽ കോഴി കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് അരി വാങ്ങുക ഇപ്പോഴത്തെ മത്തങ്ങ് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊ കുമ്പളങ്ങ് വാങ്ങുക അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പായിരുന്നു അതിനൊരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് ആളുകൾ സ്വർണം ഒരു വിനിമയ ഉപാധിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് പിന്നീട് സ്വർണം കൊണ്ടുകിടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് സ്വർണം ഒരാൾ വാങ്ങി വെക്കുകയും ഇത്ര സ്വർണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ എഴുതി കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ പേപ്പർ മുഖാന്ത് അങ്ങനെയാണ് നോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലങ്ങളോളം എടുത്ത് പല 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 മെത്തേഡുകളിലൂടെ മാറി മാറിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഉള്ള കറൻസിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പുതിയ കറൻസി കൊണ്ടുവരും നിലവിലുള്ള കറൻസിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ കറൻസി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്തായിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും കാരണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന കീറി പോകാൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുണ്ടാവരുത് കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവരുത് എന്താണ് കേന്ദ്രീകൃത നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എന്നുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അവർക്ക് അവർക്കാണ് അതിൽ ആദ്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം അപ്പോൾ അവരുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ വാല്യൂ കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ ഒരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭാവിയും ബഹുരം തുമാര അഞ്ഞൂറ് ആൻഡ് ആയിരം നെയ്യി ഹുഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് അത്തരത്തിലൊരു കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വ്യാജ നാണയങ്ങൾ അസാധ്യമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കള്ള നോട്ട് നമ്മൾ കുന്നം കൊടുക്കുന്നൊക്കെ നോട്ട് അടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തിന് നോട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അടിച്ചു വിട്ട് ചില ആളുകളെ അറസ്റ്റിലായി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വ്യാജ നോട്ടുകൾ എന്നുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇടപാടുകൾക്ക് ഇടനിലക്കാരുണ്ടാവരുത് ഇതൊക്കെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നത് തുല്യമായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം തുല്യമായി വിഭജിക്കാൻ ക
എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വാലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാലറ്റിൽ എത്ര ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് എൻ്റെ വാലറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ വാലറ്റുകളിലും എത്ര രൂപയുണ്ടെന്നും എത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വല്ല ഹോട്ടലിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ സംഭാവന പെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സംഭാവന അതിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നമുക്കത് കാണാനും പറ്റും പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ കടയുടെ ഓണർക്കേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്കോയിന് പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരാളുടെ വാലറ്റിന് പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കീകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് കീകളിൽ പബ്ലിക് കീ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ടേ ആൾക്ക് പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ അറിയാവുന്ന ആർക്കും അയാൾക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും അയാൾ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ കാണാം എൻക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് കീയും പ്രൈവറ്റ് കീയും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി തുടർന്നത് കണ്ടാൽ സൗകര്യമായിരിക്കും പബ്ലിക് കീനെ ഹാഷിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാഷിങ്ങും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഷിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ് എന്നുള്ള സാധനം അങ്ങനെ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ ശൃംഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ് വൺ ഇ ഇ ബി ബി എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സ് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ബിറ്റ്കോയിൻ വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വാലറ്റിലുള്ള പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേറെ ആൾക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരണമെങ്കിലോ അയാൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പർ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സാണ് ഒരു റാൻഡം ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സാണ് ആരുടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കൂ ആ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സിൽ വന്ന പൈസ പോയ പൈസ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ബിറ്റ്കോയിനുകളും അവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ബാങ്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കിനാണ് ബാങ്കാണത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ബിറ്റ്കോയിൻ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാനും പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു വാലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ വാലറ്റ് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓൺലൈൻ സർവീസ് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാലറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം ഐ ബി കാ ഞാനും ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ പൂജ്യം ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കൂടെ നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം ഇപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നോക്കാം ലൈറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതുപോലെ എത്തേരിയം ബനാന കോയിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ വില എന്നുള്ളത് നാലായിരത്തി പതിനാല് ഡോളറാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ മണിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയോളമാണ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ വില അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ആയിരുന്നില്
അപ്പോൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ആ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഇമ്മണി വില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരും അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡിനായി കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ